とねサニトラが入ってきますねさすがサニトラミーティングですね、えー、おそらくですねこれあの形式によってね止める場所がね違うんでしょうねだからねここはあのサニーのねバンの止める場所だったんでしょうねというわけでねここはね110でしょうかね110とかね10系が多いんでねちょっと取らせていただきましょうねはいまずこちらからいきましょうねサファリブランフねかっこいい310ですね310の3これあのー、以前ね福井の方でねご一緒させていただいた3人ですよねこの外見のねサファリブランフがかっこいいですよねチンスポがついていてでローレルウィンカーですねでブラックアウトされたねオーダーミラーねエクイプゼロスリーですねこれね最近の模様ですよでね車内も綺麗なんですよねこの車はねナルディに変えられててでバケットシートもね非常に室内が綺麗ですねでリアカーもね非常にこのアルミがねフェンダーつらつらまでね収まっているとねこれがかっこいいですよねはい非常にオーナーさんのセンスがね伺えるいきたいと思いますねおっさんはいお隣はねこれ1103人ですね1103見た感じねノーマルを維持されてる感じですよねこのグリルがね僕好きなんですよね110ねかっこいいですねでこのノーマルなんですけどもこの砲弾ミラーのようなね社外品のようなねこのミラーですよねアルミはね渡辺この時代の車っていうのはねもうこの渡辺を履いてねちょっと車高を落とすだけで非常にかっこよくなるんですよねこの1103にもね、まあ、渡辺を履いてね車高単にされてると、ね、これだけで十分かっこいいでねこのダクトというんでしょうかねこれあのおそらくね風圧を逃がすための穴だと思うんですけど、ね、ドアを閉めた時に風圧を逃がすための穴っていうのがねこの時代の日産っていうのは多く採用されてるんですよね。まあ、それがね、一つのデザインみたいになっていて、かっこいいし、機能的にもちゃんと機能するということなんですよね。でね、この車かっこいいですよ。このフェンダーのね、この感じを見てくださいよ。このリアのフェンダーにね、かぶったこの渡辺。いいつらつら具合でね、収まってると思いますよ。グレードはね、サニークーペ GX っていうね、グレードなんですね。でリアからもね非常にねかっこいいですよねこの時代のね70年代というんでしょうか60年代というんでしょうかこの辺のね感じが非常にかっこいいですよね室内はねダッツンコンペですねダッツンコンペにダッツンバケットというね走りの仕様ですよメーターもね社外品が取り付けられていて外見はねノーマル前としてるんですけどいやいやそんなことはないですよね走りの一台となってますねというわけでね、外見とは裏腹にね、走りそうな1103人でしたね。お隣はですね、これ10の3人でしょうかね。形がね、非常に古いんで、おそらく10の3人だと思われますね。でね、バンパーレス、バンパーレスにされてますね。これがね、非常にレーシーですよね。で、こちらもね、お隣の3人同様ね、渡辺ですよ。渡辺を履かれていてこれもかっこいい具合にねこれ収まってますよこのねこれかこの感じ見てくださいこれこれねこのフェンダーにねバシッと決まったこの感じですよねこの感じがね非常にねオーナーさんのセンスを感じますよでリアもねこれバンパーレスにされてますね渡辺を履いて車庫端にしてバンパーレスにするだけね非常にレーシーな感じがプンプンしますよねでねシンプルなワンテールこれが1 0の3人なんでしょうね室内もね、レーシーですね。ウッドステアリングにダッツンバケットですね。これ、助手席ともにね、ダッツンバケットと走りの仕様ですよね。追加メーターがね、中央にね、何連かあってね、非常に走りにこだわった一台となってますね。室内はね、40年代なんですよね。中央のメーターパネルは40年代なんで。でもね、まあ、それだけではね、しっかり測れないということで、追加のメーターがね、いっぱいね、配置されてますね。ね、というわけで、古さを感じさせてない。レーシーなサニーでしたねこちらはね1103人ですね
、でこのサニーのねすごいのはねこのワークスフェンダーというんでしょうかねサニーのワークスってあったのかちょっとどうかわかんないんですけどもでもねこのワークスフェンダーにねこのワークスのチンスポというんでしょうかねそれが取り付けられててもう外見から非常にねレーシーな雰囲気を醸し出してますよねでカラーリングはマルーンでしょうかね 240Z でおなじみのねマルーンねでこうしっかりねウインカーをかわしてるんでこのサニー専用のねワークスフェンダーっていうのはあるのかもしれないですよねアルミはね SSR マーク3こちらもね、フロントから極太のね、スカリングですよ。で、当然ね、リアもね、極太のマーク3が入るわけなんですね。で、リアからも非常にね、レーシーですよ。このリアスポイラーのね、特注のようなリアスポイラーが付けられててね、非常にかっこいい感じですよね。で、このサニーのマークね、いいですね、トリコロールなんですね。赤、青、白でね、日産伝統のトリコロールカラーになってますね。でね、ステアリングはモモステに変えられて,て、フルバケットシートがね、2脚入ってますね。というわけで、外見から醸し出されるこのレーシーさがね、非常に強硬な1103人でしたね。はい、こちらね、こちらも1103にですねシルバーでチンソーが付けられているねこれもねグリルがブラックアウトされててね非常にかっこいいですよねでアルミはね SSR マーク2ですねこのシルバーはこれ後でオールペンされてるんでしょうかね非常に綺麗ですよでビタローニビアートこの辺はちょっとやんちゃですよねで3103にはねハッチバックというんでしょうかねちょっとファーストバックのようなこの形状ですよねまあハッチバックですねファーストバックとはちょっと違うねハッチバックと言われる形状ですよねでねリアスポイラーにテールのねリムをねこれ外されているんですけどそれだけでねあの一気にねレーシーな感じになりますよねで室内はねモモステにでバケットシートとまああのステアリングとねシートはねレーシーなんですけどもこの室内はねノーマルを維持されているっていうねブラウン系の室内なんですけどもそれがねまた当時物っぽくてね非常にいい感じですよねこのねコンソールはねこのブラウンなのがね非常にいい感じだと思いますよで僕はあのこの系統のねメーター大好きなんで、ね、非常にかっこいいなと思いますね,ねというわけでね、まあ、外見同様ね室内もね走りの1台となった、ね、1103人でしたねお隣もこれ310ですね310のサニーこちらはね4ドアですねでこれイベント用だと思うんですけどもライトをねこの NGK のねヘッドライトカバーというんでしょうかねこれがねなかなか雰囲気を醸し出していいですよねこれねでこちらもねアルミは SSR のマーク2ですねでブラックアウトされた砲弾ミラーとね見るからに走りの予感がしますよねで室内はね、まあ、リアは内装を取っ払っててね非常にレーシーな感じがしますねで目に飛び込んでくるのはロールバーとあとこのバケットシートですよね運転席に張り巡らされてこのロールバーがね非常にレーシーですよねでナルディのステーリングにタコメーターも追加されているでねセンターコンソールなんかはね取っ払いで非常にこの辺もレーシーですよねサニー病でねこの車の以前ね撮影させていただいたことがあると思うんですけどもこのねダットさんのねこのステッカーがいいですよねあこれが非常にいい感じねまああのリアスポイラーがつけられていてこちらもねテールランプのねリムがね取っ払いですねこれでね非常にレーシーな感じがね醸し出されてますよねでねお隣はクーペだったんですけどもこちらはフォードアなんでねリアウィンドウの形状がちょっとねなだらかになるんですよねでこちらも非常にレーシーな3102でしたねはいこちらね1102ですねヘッドライトがねちょっと社外品に変えられてるんでしょうかねでもねこのグリルがね1103かっこいいですよねアルミはね渡辺ホイールを履いているね
これもねシンプルに渡辺なんだけどもシャコタンにするだけで非常にかっこいいですよねでねこのホワイトですよねこの当時のアイボリーホワイトというんでしょうかねこのね当時のホワイトっていうのはねちょっと経年によってねちょっと黄色っぽくなるんですよねアイボリーホワイトっぽくなるのが僕好きなんですねでステアリングはねナールディですねナールディにフルバケットシートがね2脚入ってますねメーター類なんかもね追加されてて非常にレーシーな感じですよでねこのね室内内装綺麗ですよ非常にはあ、ね、当時のまんま残ってますよねこれがいい感じですよねサニー村でねこういう70年代の車ってこういうバッジがいちいちかっこいいんですよねでねリアから見てもねこの渡辺がねリアのフェンダーにねかぶるかかぶらないかっていうねいい感じでね収められているというのがね非常にオーナーさんのセンスを感じますよね。というわけでねノーマルゼントしてるんですけども非常に走りの感がするサニーでしたね。お隣はですねこれも110サニーらしいんですよねこれね110サニーなんだけどもちょっとアメ車っぽいじゃないですかねこのグリルの感じ見てくださいこのグリルの感じブラックアウトしてかっこいいんですけどもねこのサニーねサニーエクセレントというねグレードらしいんですよあのこれは110なんですけども210になるとあのロケットサニーというね6連テールで有名なあのグレードなんですよねでこちらねこのフロントグリルがかっこいいですよねこのねブラックアウトしたグリルにねチンスポこれだけでね十分かっこいいと思いますよこちらもねアルミア渡辺を履いてるんですけどもこれもしかしたらマグネシウムかもわかんないですねマグネシウムのね色はこういう色なんですけどもねでこのねセミワークスのようなねオーバーフェンダーですよこれがね非常にレーシーですよねこのミラーもね当時もののねミラーですねこれねでね、セミワークスのねオーバーフェンダーがついてるんで非常に極太のね渡辺がね前後に装着されているという感じですねでサニーエクセレントのねこういうハッチバックっていうんでしょうかねファストバックなんですねファストバックになっている、ね、リアスポイラーがついていて前後ともねバンパーがね白に塗られてるんでしょうねそこがねまたねレーシーな雰囲気がしますよねこれリア側に引くかと思いきやねこれステッカーが貼られてるんですねチームのステッカーなんでしょうかねテールとテールの間にね貼られてるのこれリア側にしじゃなくてステッカーだったんですねこのテールはねまああのノーマルの110のサニーと共通なんでしょうねでステアリングはねナルディとこちらもねしっかりレーシーな仕様になってますよねというわけでねグルルかっこいいなという1103にエクセレントでしたねお次はね1103になんですけどあこれ皆さんここにね GX5 スピードって書いてるでしょこれね非常に希少なね車らしいんですよあのですねサニーってもともと4速らしいんですけどもレース仕様でね5速っていうのがあるらしいですねそれがね GX5 っていうらしいんですけどもそれは非常に貴重だというね話をね伺いましたねでアルミは渡辺に履かれててでシャコタンにされてるとこれだけでかっこいいですよねでねよく見たらねマーシャルのヘッドライトになってますよねでね赤色が眩しいですよねサニークーペ GX でよく見たらねリアスポイラーはこれ埋め込みでしょうかねうまくねこのパテ埋めされているというねこの感じがいいですよねこのボコッとなっているのはこれはデザインなのかちょっとわかんないですけどもリアからはね、まあ、バンパーをね黒く塗られててこちらも非常にレーシーな感じがしますよねそれでね、この GX5 のね珍しいのはねローバック5速と言われるねシートにあるんですよ。っていうのは普通のあの1速のところがねあれがローになるんですよ
それを老婆ごそくというね風に言うらしいですね貴重な答えねそれが老婆ごそくなんですねこれは三角窓がついてるんですね三角窓がついていると可愛らしい三角窓ですねというわけでね非常に希少な GX5 でしたねこちらに310ですねこれ3103にこれあのパッと見ねかっこいいなと思うのこのサイドのねこのステッカーですよねこれおそらく純正オプションかなんかでこういうステッカーがあったんじゃないでしょうかね,ねそれがねなかなかいい感じですよねでこのアルミは何なんでしょうかちょっとよくマーク2のようだけどちょっとマーク2じゃないというねスピードスターっぽいですねでこのラインですよねこのラインが非常にかっこいいですよねこのラインは非常に純正っぽいんですけどリアからはねリアスポイラーとでリア側に後ろ部分はねちょっとブラックアウトされてますねでワンオフっぽいね砲弾マフラーが取り付けられていてでシャコタンにされているということでノーマルでもないような感じですよねはいステアリングもね交換されててねバケットシートに交換されてるんでこれはね非常に走りの予感がしますねね、というわけでね外見はノーマルなんだけども実はね走りの仕様だというね31032でしたねはいお隣もね出ましたねこちら以前あの取材させていただいたジャンクガレージ TV さんの21032ですね、まあ、さっきねつい2台前にね GX5 はね貴重だと貴重だと言ったんですけどもこれもそうなんですね GX5 ねっ見てください GX5 ローバック5速のね個体なんですねまあ実はねジャンクガレージ TV さんにねローバック5速の GX5 は希少だと教えてもらったんでね、えー、その受け売りなんですけどもこちらのねサニーはこれレーシーですよチンスポニーセミワークスのねバーフェンで、まあ、ホワイトレターっていうんでしょうかねこの当時物の SSR マーク2ですねこの中央のねセンターキャップでね当時物の,の SSR ですねこれねはいこれ当時物の,のマーク2ですよねでこちらもねこだわりのレッドに塗装されているというね失礼もねダッツンコンペですねダッツンコンペにねでバケットシートとこれ見てくださいこの1足の部分がねリアの R って書いてるでしょこれがローバック5足なんですね1足の部分がバックになっているね希少なローバック5足メーター周りもねレーシーですよねはいでロールバーには消火器が積んであるというねこのね、リアにもね GX5 のねエンブレムが貼り付けられているところがかっこいいですよね、まあ、こちらもね特注のようなリアスポイラーとバンパーとテールのリムがね、まあ、あのバーフェン同様ねブラックアウトされててこの辺赤と黒のねコントラストがね非常にかっこいいレーシーな仕様となってますよねこのねリアもね極太とスカリムのねマーク2ですよねというわけでねこちらも貴重な、ね、GX5 ローバーク高速の3人でしたねはいお次はですねこれ310でしょうかね310の3人ねこれも形式は詳しくは分かんないんですけどこれもね先あのバンでありましたよね80年代のね香りがプンプンするね3人ですねこれあのノーマルなんですね非常にノーマルゼンとした感じがいいこのアルミアドバンで書いてますねこれは80年代に流行ったね昔のホイールですねでもねこの車のねいいのはね、てさこのねアルミはねまあ当時物の,の社外品なんですけど、どれだけなんかがしっかり残っているっていうのがいいですよね。リアの感じもね80年代っていう感じがするじゃないですか。グレードはね SGXE というねグレードなんですね。それでね。ま、たいいいじゃないですかこのステアリングはノーマルですよこれねちょっとレーシーな感じがするちょっと脱ツコンペ風なんですけどもこれノーマルですねでねさらに僕が好きなのはねこのこのねシートにかかったねこのレースですよねこれが非常に懐かしいね子どもの頃はね車といえばねこんな感じだったですよね,ね、まあ、僕が子どもの頃だった頃はねもうこういう車はね街にね溢れてたんですけどもう今となってはね非常に希少な一台となりましたねそんなサニーですね
こっからねサニトラがねついてますね非常にねピッカピカなエンジン量ですよねこちらのサニトラはですねまあんまガソスタ仕様ですねこんなサニトラありましたよもう今ではこういう車はないかもしれないですけども80年代にはねこういうサニトラねガソリンスタンドにねたくさん止まってましたよこちらにねサニトラがあるんですけど目に飛び込んでくるのはまずこのカラーリングですよねこのカラーリング皆さん分かりますかまあ僕ら世代はねドストライクなんですけどもレートンハウス仕様のねサニトラですね